Merhaba. Bu videomuzda, İngilizce dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık kapsamında, sınavda çıkabilecek örnek soruları ele aldık. Sınavlarınızda başarılar dileriz. Metne okuyunuz ve metne göre soruları cevaplayınız. Jack has four close friends. They are Sandra, Tom, Kate, and Brad. Jack prefers meeting his friends and spending time with them to staying at home and playing online games. Jack and his friends cycle, play volleyball, and go to the cinema together. A. How many close friends does Jack have? He has four close friends. B. What do Jack and his friends do together? They cycle, play volleyball and go to cinema together. C. Is Jack a sociable person? Görsele bakınız. Ve görsele göre, Maria'nın hafta sonu rutinleriyle ilgili, en az 3 cümle olacak şekilde bir paragraf yazınız. Here is Maria's weekend routine. On Saturday, she does her homework, swims in the sea and rides a bike. On Sunday, she listens to music and draws picture. Metne okuyunuz ve metne göre soruları cevaplayınız. Vegetable soup. First, peel an onion, two carrots, and a potato. Then, rinse a red pepper, broccoli, and the other vegetables. Second, chop the onion and dice all the vegetables. Pour four tablespoons of olive oil into a large pot and heat it for a minute. Then, add the onion and carrots. After cooking them for five minutes, add a tablespoon of flour and stir them for two minutes. Then, add the other vegetables and five glasses of water. Finally, sprinkle a teaspoon of salt and cook the soup for 20 minutes over low heat. Your vegetable soup is ready to eat. Serve it hot. Good appetite. A. Write down at least four ingredients of the vegetable soup. An onion, two carrots, a potato, a red pepper, broccoli, flour, salt. B. Is there white meat in the soup? C. How long should you cook the soup after adding water? For 20 minutes. D. How much olive oil do you need for the soup? 4 tablespoons of olive oil. Yemek tarifini yapılış aşamalarına göre 1'den 5'e kadar sıralayınız. Daha sonra sıra zarflarını kullanarak tarifi yazınız. Telefon görüşmesini okuyunuz. Tabloyu telefon görüşmesine göre doldurunuz. Hi Lily. How are you? Thank you Nancy. What about you? We are meeting at a cafe for Jane's birthday on Sunday. Would you like to join us? I am really busy, but I will be there. I don't know where the cafe is. Can you text me its address please?
durumları okumamız ve verilen durumlara göre soruları cevaplamamız isteniyor. Birinci durum. Telefonda bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz ama ne söylediğini anlamadınız. Bu durumda ne söylerdiniz? İkinci durum. Arkadaşlarınızdan birisi telefonda sizi akşam yemeğine davet eder. Ama meşgulsünüz. Bu durumda ne söylerdiniz? Davet kartını okumamız ve soruları cevaplamamız isteniyor. Dear Mary, I'm turning 16 and having a party at home with my friends. It's at 7 p.m. on Saturday. Would you like to join us? Love Jane. P.S. You can bring some music CDs. A. What kind of party is it? B. Is it on a weekday or at the weekend? C. Who sends the invitation card? D. What time is the event? Metne okuyunuz ve metne göre soruları cevaplayınız. Jane always gets up at 7 am. She has breakfast at half past 7 am. She usually takes the bus to school. After school, she arrives home at half past 3 p.m. When she gets home, she rests for a while. She has dinner at 7 p.m. She often watches movies or listens to music after dinner. A. Does Jane walk to school? B. What time does Jane come back home? C. What does Jane do after dinner? Öncelikle cümleleri okuyunuz. Daha sonra boşlukları uygun kişilik özellikleriyle tamamlayınız. Konuşmayı okumamız ve soruları cevaplamamız isteniyor. Big Farm Company, how may I help you? Hello. This is Gary Rich. Could you put me through to Mr. Black please? Hang on a minute. I'll get him. I'm sorry. There's no answer. Would you like to leave a message? Yes. Can you please tell him to call me back as soon as possible? Sure. Hem İngilizce dersinde hem de sınavlarda başarı için soru köklerini mutlaka bilmemiz gerekmektedir.
Bir daveti, teklifi ya da öneriyi kabul ettiğimizi belirtirken kullandığımız ifadeler şunlardır. Bir daveti, teklifi ya da öneriyi reddettiğimizi belirtirken kullandığımız ifadeler şunlardır. Bir teklifi ya da öneriyi reddederken devamında mazeret bildirmek adına şu ifadeleri kullanabiliriz. İngilizce'de beğendiğimiz, sevdiğimiz şeyleri belirtirken şu ifadeleri kullanabiliriz. İngilizce'de beğenmediğimiz, sevmediğimiz şeyleri belirtirken şu ifadeleri kullanılır.